हरे तो आज हम श्रीमद भागवतम की दूसरी स्तर के आठवीं अध्याय के नौवे श्लोक को पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे इस अध्याय में श्री परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को अनेक अनेक प्रश्न पूछते हैं पिछले श्लोक में श्री परीक्षित महाराज ने बताया था पूछा था कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से के से कमल नाद बाहर निकला है अपने माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवों जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर है परमात्मा का शरीर और जीवात्मा के शरीर में क्या विशेष अंतर तो आज के श्लोक में श्री परीक्षित महाराज इसी प्रश्न को फिर से कह रहे हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी का ध्यान इसके ऊपर ला रहे हैं कहते हुए कि ब्रह्मा जी जो किसी भौतिक स्त्रोत्र से नहीं अपितु तो भगवान के नाभि से प्रकट होने वाले कमल के फूल से उत्पन्न हुए हैं तो ऐसा कोई होता है कोई होता है जो साधारण जीवात्मा कोई ऐसा कर सकता है यही यहाँ पे है प्रमाण कि किस प्रकार ब्रह्मा जो है यहाँ पे प्रभुपा जी बताते हैं कि ब्रह्मा प्रथम सजीव प्राणी है जो अजह कहलाते क्योंकि उन्होंने भौतिक संसार में उत्पन्न किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया यही एक प्रमाण भगवान के शरीर और साधारण जीवात्माओं के शरीर में यहाँ पे अंतर दिखा भगवान के कमल पुष्प के शारीरिक विस्तार से सीधे प्रकट तो बहुत सुंदर चीज यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज बता किसके लिए ताकि कोई भी ऐसा नहीं समझ कि वे भगवान के जैसे आजकल जो भगवान अपने आप को कहते हैं तो उनको कहो कि चलो प्रकट कर तो अज्ञानता के कारण लोग जो है किसी को भी भगवान माने भगवान के कार्य जो है अद्भुत भगवान के कार्य अद्भुत है उनकी लीलाएं अद्भुत है भगवान के गुण जो है विशाल तो इसीलिए यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज ताकि लोगों लोग जो है विचलित न ये श्रीमद भागवतम ये हमें एक ही पॉइंट पर ले जा रहे कि बिंदु पर ले जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागति उसमें शरणागति में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए तो 
फुल्ली कन्विक्स होना चाहिए कन्विक्शन होना चाहिए और इस कन्विक्शन पूर्णतया दृढ़ श्रद्धा जब दृढ़ श्रद्धा होगी तभी हम भगवान की सेवा में दृढ़ता से लगे लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे हम समझेंगे कि भगवान भी हमारे तरह है साधारण है तो फिर हमारी भक्ति जो है दृढ़ नहीं हो कि हमें फिक्स करना भगवान के नाभि से सुंदर कमल का पुष्प इसके लिए उनका नाम एक पद्मनाभ भगवान का नाम और ब्रह्मा जी जहां पे बता अज या आत्मभू क्योंकि वे जो है डायरेक्ट डायरेक्टली नारायण या विष्णु से उनका जन्म हुआ बिना लक्ष्मी के स्पर्श और बिना लक्ष्मी के योग हालांकि लक्ष्मी जी वहा वहीं पे थी उनके साथ में भगवान की सेवा में लगी हुई लक्ष्मी जी भगवान के श्री चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ ये हमेशा भगवान की श्री चरण कमलों की सेवा लगी रहती वहीं पे थी लेकिन भगवान जो है स्वराज भगवान जो है किसी के ऊपर आश्रित किसी और उनके शरीर और सामान्य जीवात्माओं के शरीर में और हम तो कुछ सामान्य जीवात्मा जो कुछ भी करता है भगवान के कार्य कलापों इतने महान है कि की तुलना उनको समझना भी हमारे में कोई क्षमता स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं हमने पढ़ा छठे अध्याय में किस प्रकार से ब्रह्मा जी क्योंकि नारद ने भी यह प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी वो कह रहे थे क्या नारद जी कह रहे थे कि हम तो जानते हैं कि आप ही सब कुछ है ये सृष्टि को सृजन आपने किया उसके आगे नहीं जान बहुत सारा प्रश्न बहुत विस्तार रूप से ब्रह्मा जी और नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्तालाप हुई है इसी स्कंद के छठे अध्याय में पांचवे छठे अध्याय में इस प्रकार से भगवान का ये बहुत ही जैसे ये अध्याय ये स्कंद दूसरा स्कंद बहुत ही टेक्निकल साइंटिफिक टेक्निकल है क्योंकि बहुत जरूरी है नहीं तो हम जब भी भगवान के कार्य को समझते या सुनते हैं तो हम सोचेंगे साधारण है या हमको सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कमल के उनके नाभि से बिना कोई स्त्री के स्पर्श संपर्क से इसीलिए शास्त्र अंगानी यश सकल इंद्रिय वृत्ति मान ब्रह्मा जी ब्रह्म समीक्षा में वर्णन है अंगानी सकल इंद्रिय वृत्ति पश्यंती कलयंती चिर आनंद चिन्हमय सदुज्वल विग्रह से गोविंद माधि पुरुषम तम हम बजामी 
भगवान की इंद्रिया भगवान के अंग हमारे जैसे नहीं अंगानी उनके अंग अनेक अनेक अंग है भगवान के चाहे वो हाथ है आंख है नाक है कान है ना भी है सब कुछ जो अंगानी सकल इंद्रिया नहीं उनकी इंद्रिया सभी इंद्रिया वृत्ति मंत्र सभी इंद्रिया सभी कार्य कर सकते उनके हाथ देख सकते हैं उनके हाथ चल सकते हैं उनके हाथ बोल सकते हैं उनकी आंखें जो है चल सकती हैं उनकी आंखें जो है धारण स्वीकार कर सकती है हर एक इंद्रिया सभी कार्य कर सकते ऐसे नहीं हाथ जो है वो हाथ का ही कार्य करेगा जैसे हमारे हम जो है भोजन जो लेते हैं प्रसाद लेते हैं तो मुंह से आंखों से नहीं खा सकते आंख से देखने का काम आंखों से बोल नहीं जा आंखों से सुनाई नहीं जा इस प्रकार से हमारी सभी शरीरों की इंद्रियां जो है वे अनेक अनेक कार्य जो है उनके लिए जो स्थित है वो ही कर लेकिन भगवान ये है अंतर भगवान के शरीर और साधारण मनुष्य के जीवात्माओं के शरीर के लिए सभी कार्य तो क्या कर ठिन है भगवान को अपने नाभि से कमल पुष्प को अरे माई थाले जी पर हमारा ज्ञान इतना सीमित है कि हम भगवान को नहीं जानते इसीलिए तो वे भगवान है जैसे प्रभुपाल जी कहते हैं कि भगवान गॉड इज ग्रेट लेकिन कितने ग्रेट है भगवान महान है सब लोग जानते हैं कितने महान है ये जानना जरूरी है अंगानी से सकली में तो ये कोई ऐसा नहीं होता होगा ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये फैक्ट है भगवान करते हैं भगवान कर सकते हैं कुछ भी कर सकते क्योंकि वे सबसे शक्तिमान सभी शक्तियों जो शक्तियां जो है और इतनी असंख्य शक्ति है फिर भी वे अपने अस्तित्व को नहीं खोते वे हमेशा पूर्ण रहते हैं इसके लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वे पूर्ण है हमेषा पूर्ण रहेंगे इसीलिए उपनिषद में बताया गया है कि ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण दक्षते पूर्ण से पूर्ण मदया पूर्ण एवं विशिष्य ये श्लोक को पाठ करना जरूरी है हम सबको ये जानना है तो भी तो ही हम सब ये जो डाउट है ओम पूर्ण मद सभी तरह से पूर्ण ओम पूर्ण 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 मिदम पूर्ण पूर्ण से पूर्ण इकाई उद्यक्ष उत्पन्न होती पूर्ण से क्या होता है पूर्ण होता है पूर्ण से पूर्ण मदया कि भगवान परिपूर्ण है और क्योंकि वे परि परि पूरी तरह से पूर्ण है भगवान परिपूर्ण है क्योंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है अतव उनमें से होने वाले सारे 
उद्भव जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई इसके रूप में परिपूर्ण है जो कुछ भी भगवान से उत्पन्न हो रहा है वो पूर्ण है क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है ओम पूर्ण मदम पूर्ण मिदम पूर्ण पूर्ण क्योंकि वे संपूर्ण है अतएव उनसे यदापि न जाने कितने पूर्ण इकाइया उद्भुत होती है तो भी वे पूर्ण रहते This is the beauty. Om Purnamada Purnamidam. Which is written in English also, so that everybody can understand. It's very important. This invocation. Om Purnamada Purnamidam. Purna Purna Muda Chate Purna Sya Purna Mada. The Supreme Personality of Godhead is perfect and complete. And because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped with complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself. Because he is the complete whole, even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Remains. Itne sari ikai jo bhagavan ke se utpan ho rahe, phir bhi bhagavan jo complete. One minus one equals one. Bhagavan ka ye mathematics. तो भगवान को ये समझ शास्त्रों की चक्षु से समझना अपने मन से तब हमारी भक्ति हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी और यही भगवान के भक्त चाहते हैं जैसे कि श्री परीक्षित महाराज क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न तर्क वितर्क होते हैं इसीलिए यहाँ ब्रह्मा जी इतने महान चार वेद जाने और जब उनकी उनका जन्म हुआ तब उन्होंने देखा कि सब कुछ यहाँ पे एक कमल के उस पे ऊपर है नकार है उनको पता नहीं लगा क्या करना वे उनके जन्म के स्रोत को ढूंढ नहीं चाहते थे वे कमल की जो डाली है उसके नीचे ऊपर और सब जगह दिशाओं में देखने लगे लेकिन उनको कोई दिखाए भगवान को समझना कठिन हम अपने बुद्धि अपने ज्ञान कितने भी हम पीएचडी क्यों ना हो कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो अपनी बुद्धि से ब्रह्मा जी को कुछ पता तो क्या हुआ उनको पता ही नहीं लगा कि कहा से वे आए हैं क्या हुआ कैसे तो भगवान ने उनके हृदय में और भगवान ने उनको एक ही शब्द तप उनको सुनाई सब कुछ साउंड से तप तप मतलब तपस्या दोनों ने सुना उन्होंने तक तक नहीं किया उन्होंने सुना तप करने का आदेश दिया जा रहा है तपस्या
तो उन्होंने एक हजार साल तक तपस्या की एक हजार देवताओं के वर्ष वन थाउजेंड इन द कैलकुलेशन ऑफ द डेमी गॉड्स वो बहुत अंतर ने मानव समय के अनुसार अनलिमिटेड है और ब्रह्मा जी बताते हैं श्री नारद मुनि को जब नारद मुनि ने पूछा तो नारद मुनि ने कहा कि मैं भगवान ने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा क्यों क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखा है श्री हरि के चरण कमलों को मैंने पकड़ के रखा है बहुत ही दृढ़ता से इसीलिए मैं अपने मन अपनी इंद्रिया और अपनी बुद्धि को इस सृष्टि का सूचन और उनकी कृपा से ही हो रहा हूं मैं तो गॉन हुआ सेकेंडरी क्रिएटर पहले जो है भगवान तो जिस प्रकार से उसे ब्रह्मा जी ने तपस्या भगवान से बहुत प्रसन्न इसका वर्णन आप और गहराई से इस स्कंद के नवेद्याय में पड़ी क्या हुआ शॉर्ट में बता रहे ताकि हम जाने कि भगवान और भी जानकारी मिलती जाएगी और भी हमारे जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे फिक्स हो जाएंगे और फिर नो लुकिंग बैक तो इसीलिए भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने अपने वैकुंठ बैठे बैठे वैकुंठ लोक का उन्होंने दर्शन और भगवान जैसे कि यहाँ पे इस श्लोक में बताया जा रहा है भगवान का दर्शन देख भगवान को देख सुंदर है बताया अगले अध्याय में बताया क्या भगवान सुंदर और भगवान का दर्शन कैसे जब उन्होंने देखा भगवान को तो भगवान जो है अपने प्रिय पार्षदों और उनको उनके भक्तों की और झुके हुए कितने प्रिय लीनिंग फेवरेबली टूवर्ड्स डिवर्स इसके लिए ऐसे हैं अपने भक्तों की और वे झुके हुए वे है प्रेम जिना प्रेम करते हैं भगवान अपने पार्षदों के भगवान अपने सेवकों से ऐसा नहीं है कि सेवक बनना ऐसा कोई लग, कोई कहता है कि अरे सेवक बनना अच्छा नहीं है लेकिन किसके सेवक भगवान अपने सेवकों के आधीन और उनके नेत्र जो है हमेशा अपने भक्तों को देखते हुए देख सर दर्शन ब्रह्मा जी इसका वर्णन अगले लिया गया और कैसा मुखारविंद उनका बहुत ही मुस्कार मुस्कुरा पिताम्बर और उनकी कुंडल चार भुजा वाले से भगवान और उनके वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी देवी का जो चिन्ह 
नाइन्स ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून ऑफ जस्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनल ऐसा दर्शन श्री ब्रह्मा जी तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछा जा रहा है परीक्षित महाराज कि उन्होंने जो दर्शन दिया वो उनके जैसा ही था क्या ब्रह्मा जी उनके जैसे ही यहाँ पे वर्णन किया जाए ये डाउट नहीं हो ब्रह्मा जी जीवात्मा है जीवात्मा और भगवान जी क्या तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न उनकी तपस्या उनकी भक्ति और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप जो है इस सृष्टि का जो करिए और क्या किया भगवान ने हाथ मिला शुक हैंड्स गुड अकम्पलिशमेंट नाउ द यू हैव गॉट योर जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन गो हेड एंड डू योर जॉब एंड सिंह ब्रह्मा प्रेजेंट बिफोर इन द लॉर्ड एक्सेप्ट हिम एज वर्दी टू क्रिएट लिविंग बींग्स तो यहां पर इस श्लोक में बताया कि वही श्रोत है जो ही वहां वो कमल पुष्प से ही सभी जो जीवात्माओं का श्रोत टू बी कंट्रोल एज ही डिजाइन दस बींग मच सेटिस्फाइड विद इन द लॉर्ड शुक हैंड्स विद ब्रह्मा and slightly smiling told him go ahead with your work bahut sundar yahan pe to ye bhakti ki shakti bhakti ki shakti kya भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जब हमारे हमारे हृदय में हमारे मन में हमारे बुद्धि में हम दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भक्ति योग या भक्ति करने से ही हम सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और वो है भगवान के साथ मिलन अगर भगवान को हमें मिलना है भगवान को देखना है तो एक ही माध्यम ज्ञान ध्यान योगों की जो कोई भी सिद्धि परम पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठनाथ गोलोकनाथ ब्रह्मा जी इसीलिए कि चार मुख चार वेद जैसे कि कल प्रश्न हुआ था कि वेद वेद में सब कुछ है वेद ही सब कुछ लेकिन उद्देश्य क्या है वेद सर्वे रहा में और ब्रह्मा जी ने स्वयं जैसे हमने पढ़ा छठे अध्याय में भगवान ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से और ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ये ज्ञान वेदों का दिया ज्ञान दिया हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी के चार मुख चार वेद उन वेदों को तीन बार पढ़ने के बाद ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा और भक्ति सर्वोच्च सिद्धि का परम लक्ष्य ये भक्ति ही भक्ति से क्योंकि भगवान ही सब कुछ ये अपना स्वयं के अनुभव से ब्रह्मा जी बता रहे अगर हमें अनुभव
या कुछ जानना चाहते हैं तो हमें अनुभवी व्यक्ति से जाना ऐसे अरे गहरे से बोल बच्चन बहुत है बोलने के लिए बहुत है लेकिन जिसने अनुभव किया है ब्रह्मा जी यहाँ पे स्वयं जो भगवान के ही शरीर से डायरेक्ट उत्पन्न हुए वे कह रहे हैं भगवान स्वयं तो बहुत कह रहे हैं भगवान ने बहुत कहा है भगवत गीता में लेकिन तो वही सोचेगा कि भगवान कह रहे हैं लेकिन यहाँ पे किसी ने अनुभव किया यस ब्रह्मा जी अनुभव किया किस प्रकार से भक्ति के द्वारा क्योंकि उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों के को पकड़ के रखा ये बिकॉज आई हैव कॉट होल्ड ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हरी विद ग्रेट झील ये है शक्ति भगवान की शक्ति शरण कमल ब्रह्मा जी कहते हैं कि नो वन कैन रीच द बोर्ड ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड बाई एनी मैकेनिकल मीन माइंड और मशीन सिर्फ कोई भी जो है भगवान के धाम को कोई मशीन या मन या कोई विधि विधानों से नहीं पहुंच सकता एक ही माध्यम है वो है भक्ति योगा सिर्फ भक्ति को भगवान को का साक्षात्कार कर सकते हैं सिर्फ भक्ति से ही हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं सिर्फ भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं और भक्ति शुरू होती है जीवा भक्ति शुरू होती है भगवान के इस युग में सबसे सरल और सुगम रास्ता है हे हरि नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम भगवान नारायण परावेदा वेद को पढ़ना मतलब भगवान को जानना तो इस प्रकार से सभी चीज यहाँ पे जो है बताया जा किस प्रकार से भगवान को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं भगवान को आसानी से जान सकते हैं और भगवान को हम जो है देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी की जी बात तो ये शास्त्रों का अध्ययन करने से और ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से जब हम सुनते हैं तो हम भी उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हमारी भक्ति में हम स्थिर हो सकते हैं और विचलित नहीं हो सकते और भगवान की प्रेम मई क्योंकि भगवान जो है बहुत ही प्रेम से सभी के साथ ये भगवान का प्रेम है अत्यंत प्रेमी है और हमसे अत्यंत प्रेम करते पर अगर हम दूर होना चाहते तो फिर हम क्योंकि सभी लोग प्रेम के खोज हैं सभी लोग सब लोग चाहते कि कोई मुझे प्यार करे लेकिन हम जो है 
अपूर्ण अविद्या अशाश्वत चीजों में ढूंढ रहे हैं और जब हम भगवान की शरणागत होंगे तो हम जो पूर्ण पूर्णमृता स्वादनम इसलिए चैतन्य महाप्रभु फाइन आनंद और हैप्पीनेस विच एवरीबडी इज लुकिंग फॉर ट्रांसलेशन पढ़िए फर्स्ट स्लोक ऑफ शिक्षा सब पूरा जो शास्त्र को चैतन्य महाप्रभु ने तो एक श्लोक के अंदर तो ये भक्ति ये है भगवान और ये है अंतर जीवात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय ओम तत्सम थैंक यू